So, ein paar Worte zum Karol. Er ist unter anderem zuständig in der polnischen Bischofskonferenz für neue Gemeinschaften. Karol ist ein Mann der Einheit. Wir haben ihn so kennengelernt beim ENC Gathering im letzten November in Wrocław. Er ist auch in seiner Diözese zuständig für Ökumene und auch äh, für, für die neuen Gemeinschaften. Und nicht zuletzt, er ist Gemeinschaftsleiter, Voice in the Wilderness, die Stimme in der Wüste. Ja, wir alle haben manchmal eine Stimme in der Wüste und fragen, wir, werden wir gehört? Wie kommt unsere Stimme an? Er ist einer, der das wirklich auch, auch im, im Herzen trägt. Ein paar weitere Dinge wird er über sich selbst sagen, auch über seine wunderbare Familie, aber das überlasse ich ihm selber, das zu tun. I'm very happy and excited about uh, what God um, plans to, to do this during this time. Ich bin sehr begeistert über das, was Gott tun wird in dieser Zeit zusammen. Uh, my English is not perfectly perfect yet. Mein Englisch ist vielleicht nicht perfekt. Uh, but I, I will do my best to share everything what God um, put, put it in my heart. Aber ich werde das Beste versuchen, das wiederzugeben, was Gott in mein Herz gelegt hat. Uh, as my family. Hier stelle ich mal meine Familie vor. My wife Gosha. Meine Frau heißt Gosha. My son Daniel. Daniel. And my daughter Susanna. Und die Susanna. Susanna is six. Susanna is six. Daniel is eight. Uh, Daniel acht. And uh, as and, uh, as Joe said, uh, we are um, a lead, we are the leader the leaders of the community, uh, the Voice in the Wilderness community from Krakow. Und wie schon vorher gesagt, ich bin Leiter der Voice in the Wilderness Kommunität in Krakow. Uh, from 12 years. Seit zwölf Jahren schon. Uh, and uh, our our hearts burn for the unity. Und unsere Herzen brennen für Einheit. Um, 13, 14 years ago, um, I was really against the unity. Vor 13, 14 Jahren war ich noch gegen Einheit. Uh, I hated Protestants. Ich habe die Protestanten gehasst. And it's my pain to this day that uh, that I was um, be the man uh, who really uh, hated Protestants. Und es ist heute noch ein Schmerz, mich zu erinnern, dass ich die Protestanten gehasst habe. Um, but uh, God completely changed my heart. Aber Gott hat mein Herz völlig verändert. Uh, and uh, he he said 12 years ago. Und vor zwölf Jahren zeigte mir Gott, dass ich gerufen bin, zur Einheit im Leib Christi zu, zu and, dienen. And this prophecy, uh, told me, Und in dieser Prophetie wurde mir gesagt, dass dieser Dienst nicht auf Polen beschränkt sein solle, sondern auch andere Länder umfassen würde. So, your invitation is a part of this prophecy for me, and it's awesome. Also eure Einladung hierher zu kommen ist schon Teil der Erfüllung dieser Prophetie für mich. Because of my English. <laughs> Wegen meinem Englisch. Um, but today, aber heute, uh, I want to um, to share show you some some things which are very important for us and uh, to building communities and to uh, to see God's perspective for the unity um, and we want to um, to take this from our church history. Und wir, ich möchte heute einige Perspektiven euch geben, was Gemeinschaftsbau bedeutet, auch für uns selbst und das abgeleitet jetzt aus der Kirchengeschichte. Uh, are you ready to, to go with me? Seid ihr bereit auf okay. diesen Weg? Uh, okay, so um, so let's pray for a while, okay? Also beten wir gerade noch mal. God, we want to ask you. Herr, wir wollen dich bitten. Please open our hearts. Öffne du unsere Herzen. Open our eyes. Unsere Augen. Open our ears. Und unsere Ohren. Lead us, Lord. Führe du uns her. Lead us deeper. Für uns tiefer. And deeper. Immer tiefer. And deeper. Und tiefer. What is your perspective? Zu erkennen, was deine Perspektive ist. What is your calling for us? Was dein Ruf an uns bedeutet. And give us peace. Und gib uns Frieden. We pray in the name of Jesus. Amen. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. 150 years ago, vor 150 Jahren, during the, uh, the plenary session of Vatican Council the first, 50 years ago. Oh, yes, for, 150. For, 150. Ah, vor 150 Jahren beim ersten Vatikanischen Konzil in der Plenarsitzung, a Croatian bishop named Joseph Schosmayer, hat ein kroatischer Bischof namens Joseph Schosmayer, uh, stood before all the council participants and expressed his strong disapproval. 
stand vor all den Konzilsmitgliedern und hat eine starke Botschaft gegeben des Missfallens. Uh, he objected to the statement in the introduction uh, to the dogmatic constitution of the Catholic faith. Da gab es diese Konstitution, die Deklaration über die Konstitution der, äh, des Glaubens in der katholischen Kirche. According to which the world is losing faith in Jesus Christ because of Protestants. Worin geschrieben stand, dass die Welt den Glauben an Jesus Christus verliert, schuld seien die Protestanten. In his speech he tried to show that the sources of unbelief should, uh, should not be tra uh, traced back to Protestantism, but to the Catholic culture of the Middle Ages. Und er versuchte dann zurückzuverfolgen, dass der Glaubensverlust seiner Zeit nicht an den Protestanten lag, sondern an dem, was die Kirche im Mittelalter getan hatte. He pointed out that millions of Protestants sincerely love the Lord Jesus and courageously stand on the Christian truth. Er betonte, dass Millionen von Protestanten den Herrn Jesus von Herzen lieben und dass sie auf den Fundamenten des Glaubens stehen. Und uh, uh, sorry, uh, at this point, the bishops gathered in St. Peter's Basilica raised a shout at the Bishop Strasmeier. They raised a shout? Yeah? Uh, yes, at the Bishop Strasmeier. Ja, also. <laughs> Bis, bis auf Straßmeier gegenüber gab es dann in der, Peters, in der Peterskirche einen, einen Zornesausbruch durch die anderen Bischöfe. From everywhere loud voices were heard, heresy, blasphemy. Von überall hörte man Worte wie Heresie, Blasphemie, Irrglaube. Interrupted by the president of the session, Cardinal Filippo de Angelis. Und der Kardinal Angelis, der Vorsitzende dieser Session, äußerte auch sein Missfallen. Und der Kardinal sagte, das ist hier nicht der Ort, um Protestanten zu loben. Und Bischof Strasmeier still tried to speak, but the uproar forced him to step down from the podium. Und Bischof Strasmeier wollte darauf antworten, aber äh, der laute äh, gegen, Gegenreden gegen ihn zwangen ihn, das Podium zu verlassen. It was 150 years ago. Das war vor 150 Jahren. But now here we can be together. Und jetzt hier aber können wir zusammen sein. As Catholics and Protestants. Als Katholiken und Protestanten. Catholics and evangelical Christians. Katholiken und evangelikale Christen. And we can see that there has been a great breakthrough in the understanding of the charismatic renewal of the church plays a great role. Der große Durchbruch kam dann durch die katholisch charismatische Erneuerung oder charismatische Erneuerung allgemein. Today I would like to uh, draw your attention to this word renewal. Ich möchte heute eure Aufmerksamkeit richten auf das Wort Erneuerung. Das bedeutet ein, eine Gnade, die durch den Heiligen Geist zu seiner Kirche fließt. But you, you know, ein we, Ingredient, ein, ein, ein Beitun des Heiligen Geistes. Um, We don't always realize what this renewal really is and uh, how it came about. Wir erinnern uns nicht immer genau, was diese Erneuerung tatsächlich ist und bedeutet. Uh, in 2013, Pope Francis said that this renewal was stirred up by the Holy Spirit in order to bring the whole church into unity. 2013 äußerte Papst Franziskus, dass Gott diesen Strom der Gnade gegeben hat, um die ganze Kirche zu erreichen. So What is the renewal? Also was ist diese Erneuerung, die What da gebracht wird? Charismatic renewal? Was ist auch die charismatische Erneuerung? To understand it, Damit wir das verstehen, let me take you on a journey through the spiritual steerings that have taken place uh, since the 16th century in the Protestant part of our family. Und um das zu verstehen, müssen wir eine Reise machen zurück in die Kirchengeschichte, in den Protestantismus des 16. Jahrhunderts. So many people, when they talk or think about renewal, completely overlook this history. Leute, die über die Erneuerung sprechen, übersehen oftmals diesen Aspekt der Geschichte. But without this history, there would be no renewal. Aber ohne diesen geschichtlichen Hintergrund wäre Erneuerung gar nicht gekommen. 
I've not, uh, noticed that for many conflicts, the story I'm going to tell you is completely unknown, so I will try to change it. Und dieser Teil der Geschichte ist den meisten Katholiken vollkommen unbekannt. Darum möchte ich heute darüber sprechen. Yes, and this story uh, will allow to uh, allow us to see the unique work uh, for the Holy Spirit, which we all benefit from today. Damit wir darin die einzigartige Wirken des Heiligen Geistes erkennen, von dem wir heute noch Zehren. And through which he leads the whole church to unity. Wodurch er die ganze Kirche zu einer Einheit führt. So, fast on your seatbelts. Also, schnallt euch an. Uh, let's get moving. Und wir bewegen uns. Okay, as you know, the church of in, in the 16th century was not in the best shape. Wie ihr wisst, war die Kirche im 16. Jahrhundert nicht in, uh, in ihrer besten Gestalt. Uh, it was uh, weakened not only by numerous abuses and scandals. Sie war uh, geschwächt nicht nur durch unzählige Skandale, uh, but also by the schism that several centuries earlier uh, had divided into the eastern and western churches. Sondern auch durch die Spaltung, die uh, Jahrhunderte vorher uh, den Bruch zwischen West- und Ostkirche bedeutet hatte. Uh, so many people at that time called uh, on the Roman Church to undertake urgent reforms. Daher war damals auch innerhalb der katholischen Kirche ein deutlicher Ruf, deutliche Reformen zu unternehmen. John Wycliffe, uh, John Jan, Wycliffe Hus, war einer, Jan Hus, uh, Matt, uh, Matthew of Krakow from my city, uh, Matthew of Krakow, Matthäus aus Krakow aus uh, meiner Heimatstadt, Thomas Kempis, Thomas Kemp von Kempen. Uh, St. Thomas uh, More, but also Martin Thomas, Luther. Thomas Morus und dann schließlich Martin Luther. Uh, today we know that uh, at the beginning of the Reformation, uh, wir wissen heute, dass zu Beginn der Reformation, Luther's idea uh, was not to found a new church. Luthers Idee nicht war, dass er eine neue Kirche gründen wollte. He wanted to renew. Er wollte erneuern. Uh, to reform the church that existed. Die existierende Kirche reformieren. Uh, but these attempts eventually led to a division. Am Ende führten diese Versuche jedoch zu einer Spaltung. Also because the Western Church at the time didn't want to uh, didn't want the kind of reform Luther was proposing. Auch weil die westliche Kirche nicht die Reform wollte, die Luther vorgeschlagen hatte. Uh, the division divided our family for uh, centuries to come. Wir waren also für Jahrhunderte hier getrennt. Unfortunately, this division became a cause for further divisions. Unglücklicherweise wurde das die, der Grund der Grundstein für weitere Spaltungen. Yes, so we had, uh, we had Luther's Reformation. Da war so Luthers Reform, and Reformation. Then there was a, the Reformation in Switzerland, Zwingli, dann, Calvin. Dann die Reformen in der Schweiz, Zwingli und Calvin. Uh, and the thing that happened in England through King Henry VIII and the origins of the Anglican und, Church und is dann, a separate story. Wir haben also Zwingli, Calvin und dann schließlich in England, was unter Heinrich dem Achten passierte. Okay, the Lutherans and Calvinists, but also the other churches that constitute Uh, the so-called mainstream reformation had some ground rules. Und von daher entstand etwas, was man sozusagen die, den Mainstream uh, Protestantismus nennen konnte, und der hat sich gewisse Regeln gegeben. They said that if you want to reform the existing church, you have to have certain rules to guide you in that. Diese Strömung sagte, um die Kirche zu reformieren, müssen wir auf bestimmte Regeln achten. Uh, and they had the following rules. Und das waren die folgenden. Jesus, Jesus Bible, die Bibel, Faith, der Glaube Cross. und das Kreuz. Jesus, uh, focus on Jesus. Also der Fokus auf Jesus, focus on the Bible, der Fokus auf die Bibel, uh, focus on the faith, Fokus auf den Glauben and, uh, on the cross, on und die Kreuz. Das Kreuz und die Gnade. Uh, and we look at, uh, at the development of the Reformation. Und wenn wir uns die Entwicklung der Reformation anschauen, we will, uh, we will see that over time these basic key tenets, key pillars, dann werden wir sehen, dass diese Fundamente, diese Säulen, uh, became such advertising slogans of the Reformations. Schließlich, the Reformation. die, schließlich die uh, Slogans der Reformation wurden, uh, wo, wo für diese neue Lehre geworben wurde, für diesen Schwerpunkt geworben wurde. That the word exclusively, only was added to them. Und dann wurde das Wort ausschließlich, exklusiv hinzugefügt. Only, only Jesus, only faith, nur only Jesus, the Bible. Nur Glauben, nur die Bibel. Only Jesus, which meant certainly not Mary and the Saints. Nur Jesus schloss ausdrücklich auch Maria und die Heiligen aus. 
Only the Bible, which meant not tradition. Nur die Bibel hieß nicht die Tradition. And only faith, which was contrasted with works. You are saved by faith, not by, uh, by works. Nur Glaube, da stellte sich die Frage, uh, Glaube, uh, Glaube versus gute Werke, was bringt mir Heil? So these elements became the uh, criteria for the reform. Und das wurden dann die Kriterien für die Reformation. But what I would, uh, would like to point out is, aber worauf ich speziell hinweisen möchte, that setting aside the tendency to oppose uh, what is Catholic, uh, mm -hmm. uh, that setting aside the tendency to oppose uh, which is, uh, wenn what is mal, Catholic. Mm -hmm. Wenn wir das jetzt mal weglassen, was jetzt speziell gegen die katholische Kirche gerichtet war, in, in choosing these principles, Jesus, Bible, Faith, Cross, wenn wir nur diese Prinzipien Jesus Bibel Glaube und Kreuz hernehmen, as, as they core, they were really the right ones. In ihrem Kern waren die ja berechtigt, because they are central to any real reformation. Denn sie sind zentral jeder Reformation, any real renewal, any real und, awakening. Und jede Erneuerung, jede Erweckung. So what was being talked about the time was the need for a reformation of the church. Also mit anderen Worten, es war damals klar, es war Zeit für eine Reform der Kirche. The word reform. Der Wort Reform. Uh, so the word appeared there. Und da entstand dieses Wort erstmals. Okay, uh, and it's, uh, it also appeared in the Catholic context uh, too. Und erschien dann auch in diesem katholischen Kontext. Um, but importantly, uh, in the 16th century, there was no emphasis uh, on God's people converting. Aber im 16. Jahrhundert gab es keine Betonung auf persönliche Bekehrung der Menschen. So we talk about reforms in the period. The church simply saw uh, where it was and considered what needed to be preserved and what needed to be gotten rid of. Wir sprechen also den Versuch, eine Reform zu machen für die Kirche, wie sie sie sich verändern müsste. A lot of importance at that time was given to developing doctrines. Damals wurde auch großen Wert darauf gelegt, Lehre weiter zu äh, bearbeiten, weiter zu definieren. The doctrines uh, that Luther introduced were often not in line with for example the doctrines that Calvin introduced. Die Lehrsätze, die Luther damals entwarf, waren durchaus nicht immer genau die gleichen, die von Calvin kamen. But they had uh, but, the, uh, but they all had these four as essential points of reform that I mentioned earlier. Aber all diese vier Punkte kamen bei Ihnen vor. Uh, do you know what happened 100 years uh, after Reformation? Und wisst ihr, was 100 Jahre nach der Reformation passierte? It turned out that the northern, northern part of Europe, which had largely embraced Protestantism, ceased, uh, ceased to lead a life of faith. And started to lead only discussions about doctrines. Der Norden Europas, der zu der Zeit weitgehend protestantisch geworden war, hörte auf, ein Leben des Glaubens zu führen. Man konzentrierte sich viel mehr auf die Diskussion von Lehrsätzen uh, at the same und time, Dogmen. At the same time, protestant circles uh, that uh, longed for a greater presence of God began to emerge. Und der Wunsch aber uh, nach der größeren Gegenwart Gottes die zu spüren, fing dann auch an, Fuß zu fassen in den äh, protestantischen Gemeinden. They wanted more of God. Man wollte mehr von Gott. And, uh, they took up this pillar of the Bible, und sie hatten dieses Fundament der Bibel treating it as a source of life. und sie lasen das als eine Quelle des Not Lebens. Just, uh, as a source of merely correct doctrine. Nicht nur die Quelle äh, theologisch korrekte Lehrsätze abzuleiten. And so in Britain, the so-called Puritans appeared. Damals entstanden in, in Großbritannien die sogenannten Puritaner. And in Northern Europe, especially in Germany, the Pietists appeared. The what? Pietists. Oh, und im nördlichen Deutsch, also in, in, im weiteren Nord nördlichen Europa, in Deutschland, entstanden die Pietisten. It is uh, among these people that prayer groups began to appear. Und da fingen erstmals Gebetsgruppen an, in Erscheinung zu treten. Within those prayer groups, a very strong emphasis was placed on spiritual revival. In diesen Gebetsgruppen wurde eine große Betonung gelegt auf geistliche Erweckung. When you hear this uh, things we, uh, which I tell you now, wenn ihr jetzt heute diese Dinge hört, please keep it 
and uh, think about your community and Denk uh, auch our nach, communities in, in, in this uh, country and other countries. Was bedeutet das in Bezug auf eure Gemeinschaft, in Bezug auf andere Gemeinschaften in unserem Lande? Okay, so uh, these groups didn't include entire Protestant churches. They were individuals, single people who belonged to the churches but led a different quality of life. Und das waren die Gruppen, die hauptsächlich von Individuen, von einzelnen Menschen geprägt wurden. Das war nicht sozusagen die Aktion einer Kirche, sondern das war ganz persönlich. Menschen, die ein tieferes geistiges Leben and suchten. An unusual thing happened in 1722. Und im Jahr 1722 geschah dann etwas ganz Eigenartiges. The Moravian Brethren, that is a certain community of German evangelists, uh, evangelicals, came to Herrenhut. Die Herrenhuter kamen damals, eine Gruppe evangelikaler Deutscher Christen kamen nach Herrenhut. Ist located right on the Polish. Böhmischen Brüder. Böhmisch, die Böhm. Do you know where, where Herrenhut is? Do you know where is ja. it? Okay. Also ihr, ihr wisst, wo Herrenhut liegt. Okay, they, uh, they came there fleeing persecution from the Catholic Church. Sie litten unter der Verfolgung durch die katholische Kirche. Und fünf Jahre uh, später, am 13. August uh, 1727, okay, during the celebration of the Lord's Supper, an extraordinary and very special experience occurred there. Als sie uh, das Abendmahl feierten, geschah etwas ganz Außergewöhnliches. The Holy Spirit descended on this people in the Lutheran parish uh, church in Bertelsdorf. Dass der Heilige Geist kam auf die in der Lutherischen Kirche von Bertelsdorf versammelte Versammlung. Uh, from the moment of the outpouring of the Spirit there, von dem Moment der Ausgießung des Heiligen Geistes an, a, a prayer God was organized wurde eine Gebetswache organisiert. Yes, which continued there day and night more, for more than 120 years. Und die Tag und Nacht weitergeführt wurde für die nächsten 120 Jahre. And the encounter with the Holy Spirit not only transformed the town of Herrenhut, und diese Begegnung mit dem Heiligen Geist transformierte nicht nur den Ort Herrenhut, but caused whole families to become passionate and zealous for Jesus during this experience. Sondern führte dazu, dass ganze Familien brennend wurden für den Herrn Jesus Christus. Which was powerful in its own right and they made the decision that they will take the gospel to the whole world. Und das ging so tief, dass sie sich entschieden, dieses Evangelium müssen wir in die ganze Welt tragen. From the local parish, hundreds of missionary uh, expeditions went out. Von dieser Pfarrgemeinde gingen hunderte von Missionaren hinaus in alle Welt. Uh, to all, of, uh, to, uh, all the continents of the world. Hinaus in alle Kontinente. Mm -hmm. Their preaching uh, influenced, among other things, uh, the conver conversion of John Wesley. Ihre Predigt führte unter anderem dazu, dass ein gewisser John Wesley sich bekehrte. From whom the Methodists and the entire evangelical movement, as we know it today, originated. Der später die methodistische Bewegung gründete, wie wir sie heute kennen. Okay, uh, this experience in Herrenhut, uh, thank you, uh, led to a focus on what has come uh, to be known as awakening. Was damals in Herrenhut passierte, wurde später weitergeführt in einem verallgemeinerten Begriff Erweckung. From that moment on, evangelical Christians began to desire and long for the awakening. Von diesem Moment an begannen evangelikale Christen die Sehnsucht zu haben nach Erweckung. They began to pray for it. Sie begannen dafür zu beten. What did it mean to them? Was bedeutete das für sie? When they thought about the awakening, als sie über Erweckung nachdachten, they thought about um, the fact, um, they, thought, they thought about the fact that when it happened, not an individual, but many people at once would experience conversion, experience God in conversion. Ihre Erwartung war, dass nicht nur einzelne Menschen sich bekehrten, sondern ganze Gruppen von Menschen zum Herrn Jesus fanden. So, uh, since the 8th, uh, 18th century, we have seen that there have been several such awakenings in the evangelical world uh, that have had a significant impact all, uh, on a large 
part of the world. Seit dem 18. Jahrhundert haben wir mehrere solche Wellen von Erweckungsbewegungen gesehen in der protestantischen Welt, die allerdings die ganze Welt dann beeinflusste. I want, uh, I want you to realize uh, the significance of this event. Und die Bedeutung dessen muss uns auch klar sein. When they prayed for the awakening, they prayed for people to have a personal experience of God. Wenn sie um Erweckung beteten, beten sie darum, dass Menschen eine persönliche Erfahrung mit Gott machen. And it was something completely new at this time. Das war zu der Zeit etwas ganz Neues. So, for these first four Jesus Bible Faith Cross, these four values of the mainstream Reformation. Diese erstgenannten vier Punkte, Jesus, Bibel, Glaube und, und Kreuz, was bedeutete das für die äh, normale Bewegung? Were treated, uh, as leading issues for the reformation to the church. Das waren als die lebendig gehaltenen Bausteine gewesen, die die Reformation bedeuteten. But now, in the 18th century, Aber jetzt im 18. Jahrhundert, they became Elements of personal experience. Wurden das Elemente einer persönlichen Erfahrung? So from now on it was all about personal, personal conversion. Jetzt ging es also um die persönliche Bekehrung. Focusing on the Bible. Fokus auf die Bibel. Developing an active personal faith in relation to Jesus. Das hieß eine persönliche Beziehung zu Jesus aktiv zu entwickeln. And preaching the cross and the gospel. Und das Evangelium äh, und äh, das und das Kreuz zu predigen. This is a very significant change. Das war eine große Veränderung. And this is the approach that began to spread just through John Wesley, who I have already mentioned, and it made its way to North America, which was then a British colony. John Wesley in England habe ich schon erwähnt, und das breitete sich dann aus nach Nordamerika, was zu den Zeiten eine britische Kolonie war. And at this time, Jonathan Edwards became a well-known figure. Damals war Jonathan Edwards eine führende Figur dieser Bewegung. He preached very radically the necessity of conversion. Er predigte sehr radikal die Notwendigkeit von Bekehrung. His sermons were so strong, so confr uh, confrontating. Seine Predigten waren sehr scharf und auch konfrontierend. And sometimes even frightening that during the teachings some people fainted. Und sogar so schreckenerregend, dass manchmal Leute ohnmächtig wurden während seinen Predigten. It was uh, during one such preaching in Massachusetts that the experience of awakening uh, began in, in the 1830s. Und in den 1830er Jahren begann in Massachusetts anlässlich solcher Predigten eine Erweckungsbewegung. Later called the Great Awakening. Später wurde das The Great Awakening, die große Erweckung genannt. Which was such a powerful experience of God that it caused the doubling of the number of churches across America. Damals haben sich in Amerika die, die Zahl der Kirchen verdoppelt. And uh, from then on, the emphasis began to be placed on uh, not just the conversion experience, but the kind of conversion that will create in you a desire for holiness. Und dann kam in weiterer Folge auf die Betonung, eine persönliche Beziehung kriegen zu müssen in einer Bekehrung, dann auch die Betonung auf persönliche Heiligkeit, Heiligung. So in the 16th century the emphasis was on the reformation so that people's life would be moral. Im 16. Jahrhundert war die Betonung auf uh, Reformation ein moralisch besseres Leben zu führen. It would be moral which was contrasted with immoral living. Uh, Im Kontrast zu unmoralischem Lebensstil. But when the need to live on the foundation of the word and the need for revival began to be emphasized, the focus turned to holiness. Aber als dann die Betonung allgemein auf Erweckung kam, wurde gleichzeitig stand das Thema persönliche Heiligung im Vordergrund. To holiness and following Jesus. Heiligkeit, Jesus zu folgen. It was no longer about having a right doctrine, but rather about having a pure heart before God. Es ging nicht nur darum, die richtige Lehre zu vertreten, sondern ein reines Herz vor Gott zu haben. This resulted in emergence of the so-called holiness movement shortly after. Und das kam dann zur Heiligungsbewegung, die kurz danach entstand. And this movement also emphasized the experience of God, but uh, talked about more than just the experience of knowing Jesus. Auch dort ging es um die Erfahrung Gottes, aber mehr als nur Jesus selbst zu erfahren. It talked about the experience of freedom from sin. Es ging um die Erfahrung von Sünde frei zu werden. The experience of liberation. 
die Erfahrung von Befreiung. And it was in this context emphasizing the role of just freedom from sin that they began to talk about God's power. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch über die Bedeutung von Gottes Macht geredet. It was noted that you need to experience God's power. Es wurde klargestellt, du musst Gottes Kraft erfahren. And it was said that if you experience it, you can be freed from walking in the paths of sin. Wenn du diese Kraft erfährst, so war die Argumentation, dann bist du auch frei von den Wegen der Sünde. This approach began to develop from 1858 and was closely connected with the awakening that took place in New York. 1858 begann das Ganze und stand in engem Zusammenhang mit einer Erweckung, die damals in New York passierte. Do you know what happened there? Wisst ihr, was dort geschah? Jeremiah Lamphere um, began to organize weekly prayer meetings. Jeremiah Lamphere begann wöchentliche Gebetstreffen zu organisieren. The first meeting was attended by, by six people. Sechs Personen nahmen am ersten Treffen teil. The next week their number grew to 20. In der nächsten Woche waren es 20. Then to 40. Dann 40. Uh, Lamphere soon changed the weekly meetings to daily prayer meetings. Und Lamphere änderte dann die, die uh, Treffen von wöchentlich auf tägliche Gebetstreffen. And attendance grew steadily both men and women. Und die Beteiligung von sowohl Männern als auch Frauen wuchs ständig. Until they influenced the city, a state, and later their influence reached more cities, all the way to countries on our side of the ocean, including Scotland, Ireland and Wales. Und die, der Einfluss ging erst in New York, in den Bundesstaat New York, in die anderen amerikanischen Städte hinaus und schließlich auch äh, nach äh, Europa, nach Schottland, nach Irland und so weiter. Are you with me? Seid ihr noch dabei? Okay. Uh, but then in 1880s, uh, in, the US, uh, in the USA, the holiness movement began to emphasize two different issues. Aber 1880 begann dann diese Heiligkeitsbewegung, zwei Punkte besonders zu betonen. A certain part, uh, which I uh, will call moderate, die Gemäßigten, uh, began to emphasize the idea of overcoming. Uh, legten Wert auf die, das Thema Überwindung. Uh, and the other one, the radical one, und die radikale Seite, uh, an idea of elimination. Sünde zu eliminieren. So, uh, these are two, view, uh, two views uh, on the idea of dealing with sin. Das sind zwei Überlegungen, wie ich mit Sünde umgehe. The moderate movement said that uh, you will always succumb to temptation. Die Gemäßigen sagen, uh, du wirst immer uh, unter Versuchung stehen. But you can always overcome sin through Jesus. Aber du kannst die Sünde durch Jesus immer überwinden. They said uh, that through Jesus you can overcome sin. Durch Jesus kannst du Sünde überwinden. The radical movement uh, on the other hand said that you can have the experience of being completely free from sin. Die Radikalen wiederum sagten, du kannst vollkommen frei von Sünde sein. So these uh, two approaches uh, distinguished themselves because of the so so social situation. Und dieser Unterschied hatte auch soziale Auswirkungen oder stand in einem, einem sozialen Kontext. The moderate movement came from the middle class. Die Gemäßigten kamen aus der Mittelklasse. While the radical movement came from pioneer evangelists in the US who came from Europe. Und die Radikalen waren äh, Evangelisten, die aus Europa gekommen waren, die sich als Pioniere verstanden. When uh, immigrants arrived in new, place, uh, new places, establishing new cities, wenn Emigranten aus Europa kamen und neue Städte gründeten in Amerika, they saw people, uh, those lives were very wild. Dann waren das Leute, die ein sehr wildes Leben hinter sich hatten. You know, big drinking, prostitutions, murder and uh, Trunkenheit, Prostitution, Mord. And uh, in this context, uh, eliminating sin meant abandoning alcohol, gambling, murder. Und die Sünde auszulöschen, in diesem Zusammenhang hieß, uh, Alkohol, uh, Spielhöllen und so weiter zu verbieten. While the moderate movement tended to focus on sin at the level of false inner experiences. Während die Gemäßigten eher auf den inneren Aspekt von Sünde äh, hinarbeiteten. Und es ist sehr wichtig, 
at this time, at that time, uh, people who spoke of such a final release from sin began to call this moment the baptism in the Holy Spirit. Und, this moment. Und in diesem Moment begannen Menschen, die jetzt frei wurden von Sünden, das Ganze zu bezeichnen mit dem Begriff Taufe im Heiligen Geist. And these uh, views uh, then influenced the Pentecostal movement. Und diese zwei Ansichten beeinflussten dann die frühe Pfingstbewegung. But exactly around 1880s, in the 80, uh, the first healings began to appear. Und dann in den 1880er Jahren begannen die ersten Heilungswunder zu passieren. During this period, some preachers in the holiness movement started to preach healing. Einige Vertreter der Heiligungsbewegung fingen an, über Heilung zu predigen und um Heilung zu beten. Do you know how it started? Wisst ihr, wie das begann? They simply saw uh, the connection between immoral living, um, drunkenness, violence and disease. Sie sahen auf der einen Seite den Aspekt von äh, moralischem Leben bzw. Unmoral. So they began to preach the fact that God's power not only frees from sin. Sie begannen zu predigen, dass Gottes Kraft nicht nur von Sünde befreit, but also brings healing when we pray in the name of Jesus. Sondern auch Heilung bringt, wenn wir im Namen Jesu beten. And here we come to, to the beginning of the 20th century. Und jetzt stehen wir am Anfang des 20. Jahrhunderts. In 1906 another powerful awakening took place on Azusa Street. Im Jahr 1906 fing eine weitere mächtige Bewegung an in Los Angeles in der Azusa Street. Yes, and giving rise to the Pentecostal movement. Aus der schließlich die Pfingstbewegung entstand. What took place uh, was so spectacular uh, that it was described in the pages of major newspapers and magazines. Was dort geschah war so spektakulär, dass die Zeitungen und Zeitschriften dieser Zeit darüber berichteten. Including the front page of the Los Angeles Times. Auch die Titelseite der Los Angeles Times berichtete darüber. The fire department was repeatedly called to the fire that appeared on the roof of the building where the prayer meeting was taking place. Wiederholterweise wurde die Feuerwehr gerufen, weil man dort Flammen sah in dem Gebäude, wo die Versammlungen stattfanden. Das Feuer brannte, aber nichts verbrannte. Die Flammen gingen bis zu 15 Meter hoch. Which is of course higher than this building. Das ist höher als hier unser Gebäude. Und die kind of mist, uh, mist uh, appeared in the center, which filled the room. Und da entstand ein, ein Nebel, der die, den ganzen Raum erfüllte. Listen to one of the testimonies of those, uh, those days. Ich möchte eins dieser Zeugnisse vorlesen. A woman came to the meeting with a cane. Eine Frau kam mit einem Stock in ein solches Treffen. She could barely breath and looked like a skeleton. Sie konnte kaum atmen und schaute wie ein Skelett aus. She lived only about two miles from Azusa and left home around three in the afternoon. Sie lebte nur ungefähr zwei Meilen entfernt, war um drei Uhr nachmittags losgegangen. But didn't arrive at the church until six in the evening. Und kam erst um sechs Uhr abends dort an. She literally took one step, a small step at a time. Sie konnte jeweils nur einen kleinen Schritt nehmen, placing uh, her walking stick in front of her, indem sie ihren Gehstock vor sich aufstützte, then putting her feet to it and repeating uh, und dann die Füße the slow, nachzog. The slow painstaking, uh, painstaking process she arrived to the meeting. Und in diesem sehr langsamen und sehr schmerzhaften Prozess kam sie dort bei dem Treffen an. The woman asked for prayer. Die Frau bat um Gebet. She said und sagte, I won't make it through the night if God doesn't heal me. Ich werde die Nacht nicht überleben, wenn Gott mich nicht heilt. I'm going to die. Dann werde ich sterben. The doctors say, the doctors say uh, my lungs are eaten away by cancer. Uh, meine Lungen sind vom Krebs zerfressen. And I can barely breath, barely breathe. Und ich kann fast nicht mehr atmen. I've been losing weight for about a year. Seit einem Jahr verliere ich uh, Gewicht. She was 1,60 Meter, she weighed 30 kilos and looked like a skeleton. Sie war 1,60 Meter groß, wog 30 Kilo und war einem Skelett ähnlich als einem Menschen. One person put his uh, hands on her and the woman immediately started breathing normally. Jemand legte die Hand auf und in dem Moment begann sie normal zu atmen. And over the next three hours she gained 20 kilograms in weight. Und in den nächsten zwei Stunden äh, 
gewann sie zwei Kilo, äh, 20 Kilo an Gewicht, without eating. ohne zu essen. All she did, <lacht> all, all she did uh, was breathing the thick mist, uh, mist of the glory experience in that place. Alles was sie tat, sie atmete diesen diesen Hauch, diesen diesen Nebel der Gegenwart Gottes ein. Uh, and her lungs felt no pain and were restored to the efficiency of young woman's love. Und sie hatte keine Schmerzen mehr und wurde uh, vollkommen wiederhergestellt. So the, uh, the people of the church began to say. Die Menschen in der Kirche begannen zu sagen, We are experiencing Pentecost. wir erfahren Pfingsten. We are experiencing the outpouring of the Holy Spirit. Wir erfahren die Ausgießung des Heiligen Geistes. And new element appeared. Dann erschien ein neues Element. Speaking in tongues. Das Reden in Zungen. For members of the Pentecostal movement, um, Pentecost meant spiritual gifts. Speaking in tongues, prophecy, Healing. Für Menschen der Pfingstbewegung kam zum Zungenreden hinzu, äh, in, in Zungen zu beten und Heilung, um Heilungswunder zu beten. And, uh, prophecy, speaking in tongues also, and healing, which were directly related to the baptism in the Holy Spirit. Prophetie, in Zungen zu reden und Heilung waren drei Aspekte, die ihrer Meinung nach direkt mit der Taufe im Heiligen Geist zusammenhingen. And this outpouring began to be experienced by people in the two groups of the holiness movement, moderate and radical. Und diese Erfahrungen wurden gemacht von den Radikalen und von den Moderaten dieser Heiligungsbewegung. The division of the holiness movement in, into moderate and radical fractions Uh, influ uh, influenced and reflected uh, in the formation of the Pentecostal uh, denomination. Und in den Pfingstgemeinden, die sich dann bildeten, uh, zeigte sich auch dieser Unterschied zwischen den Radikalen und den Moderaten. Mm -hmm. uh, as the moderate fraction claimed that there were two keys uh, experiences. Die Moderaten wiesen auf zwei Schlüsselpunkte uh, hin. Conversion and the baptism in the Holy Spirit. Bekehrung und Heil, äh, Taufe im Heiligen Geist. The radical fraction, on the other hand, said there were three. Die Radikalen fügten etwas Drittes hinzu. Conversion, Bekehrung, um, Sanctification, Heiligung, uh, Liberation from, from sin and baptism in the Holy Spirit. Und die Taufe im Heiligen Geist. We can see it in our charismatic communities now. Wir erleben das heute auch manchmal in charismatischen Gemeinschaften. Because some charismatic communities uh, say you need to be free from sin, you know? Manche betonen, dass man frei sein müsste von to Sünde, be really holy um wirklich heilig life, zu sein in seinem Leben. But some, uh, some say, no, the most important things are baptism the Holy Spirit uh, and personal conversion. Und andere sprechen eher nur von der Taufe im Heiligen Geist und von der persönlichen Bekehrung. But importantly, at the, at the time, neither the mainstream Reformation uh, nor the Catholic Church uh, taught about personal experience. Zu der Zeit hat weder die uh, Mainstream Protestantismus noch die katholische Kirche über persönliche Bekehrung gelehrt. It was uh, thought in the sanctification movement, it was talked about in the Pentecostal movement, but not in the Catholic Church. Also in der Heiligungsbewegung und der Pfingstbewegung wurde darüber gesprochen, nicht aber in der katholischen Kirche. Pentecostals, when they looked at these last few centuries, they said that God is restoring, restoring Christianity. Die Pfingstler, wenn sie zurückblickten, sagte Gott, stellt die Christenheit wieder her. And a completely opposite interpretation was held by the Catholic Church at the time. Und die katholische Kirche hat eine vollkommen gegensätzliche Interpretation. The Church uh, talked about Catholic Church talked about how people who were in grave error began to create many divisions that uh, brought even more chaos, etc. Dort wurde gesagt, schaut, da sind welche, die noch mehr zur Spaltung der Christenheit beitragen durch ihre äh, theologischen Irrtümer. Okay, within 20 years, a whole group of denominations developed within the Pentecostal movement. Innerhalb von 20 Jahren entwickelte sich eine große Gruppe von Denominationen innerhalb der Pfingstler. Significantly, most people from the existing churches thought the members of these new groups are crazy. Die meisten Nichtmitglieder waren der Meinung, das sind ganz verrückte Leute. They were, uh, they were called holy, holy rollers. Ja, holy rollers wurden sie uh, or, genannt. Or holy turners. Uh, it was not a friendly term, you know. Das war kein freundschaftlicher Ausdruck. At uh, the same time, 
starting in 1910, a movement began to emerge uh, that had not existed before. Aber im Jahr 1910 begann eine Bewegung, die vorher nicht existiert war. A movement for the Christian unity. Eine Bewegung für christliche Einheit. An ecumenical movement to which the mainstream Reformation churches uh, and Methodists first joined. Eine ökumenische Bewegung, der sich die äh, Methodisten und die äh, protestantischen K äh, Kirchen erstmals anschlossen. However, the Pentecostal movement didn't participate uh, in the unity steering. Die äh, Pfingstler waren damals aber nicht beteiligt. Uh, even, uh, even though many of the early Pentecostals had a huge heart for the unity. Obwohl viele der frühen Pfingstler ein großes Verlangen nach Sehnsucht nach Einheit hatten. It was because they had the experience of the Holy Spirit, which creates unity of hearts. Sie hatten ja die Erfahrung des Heiligen Geistes, der zu einer Einheit der Herzen führt. Uh, one of the, uh, of the Pentecostal denominations um, believed that God was restoring the office of a prophet and teacher in the church. Einige der uh, Pfingstler glaubten, dass Gott jetzt das Amt der Propheten und der Lehrer wiederherstellt. This happened in the so-called Apostolic Church. Das war die sogenannte apostolische Gemeinde. This view has had been rejected by the main Pentecostal denominations. Die meisten Pfingstlichen Denominationen wiesen diese Sicht zurück. And so of course is incompatible with the beliefs of Catholics. Und es ist natürlich auch nicht kompatibel mit einer katholischen Theologie. But these people thought about it and in 1938 something called the late rain awakening in Canada appeared. Aber aus den Kreisen dieser Bewegung kam etwas in Kanada zunächst auf, was uh, the late late later rain, uh, later. The later rain Bewegung hieß, also Spätregenbewegung. Yes, and uh, during this awakening, there were many supernatural manifestations. Während dieser Erweckung gab es viele übernatürliche Manifestationen. This awakening was uh, at first rejected by the other Pentecostals. Das wurde zuerst von den anderen Pfingstdenominationen uh, verworfen. But during this awakening, something happened um, that Pentecostals had never done before. Aber während dieser Erweckung geschah etwas, was die Pfingstler zuvor noch nie getan hatten. While praying for people to be baptized in the Holy Spirit, Wenn man betete für Menschen um die Taufe im Heiligen Geist, people laid hands on them. Dann wurden diesen Menschen die Hände aufgelegt. Until now, Pentecostals have encouraged everyone to abide while waiting for the experience uh, of the Holy Spirit, uh, for the Holy Spirit to come, just like uh, on the day of Pentecost. Bis dahin hatten Pfingstler immer gesagt, man solle einfach still auf die auf die Erfahrung des Heiligen Geistes warten für sich selbst. So wie es zu, am Pfingsttag geschehen war. There were no one laid, uh, hands on people. Da, den, den Aposteln wurden damals nicht die Hände aufgelegt von niemandem. Okay. Uh, moreover, during this awakening, Aber während dieser Erweckung, emphasis also began to place not only spiritual gifts, but also on signs and wonders. Wurde die Betonung gelebt gelegt auch auf Zeichen und Wunder, nicht nur auf Geistesgaben. And some independent Pentecostal churches eventually embraced this awakening. Und manche unabhängige Pfingstgemeinden haben schließlich diese Erweckungsbewegung für sich selbst aufgegriffen. And importantly, what happened during this awakening in Canada had a very significant impact uh, on the emer uh, emergence of what is called the charismatic movement. Und was damals in Kanada geschah, hatte später eine ganz signifikante Auswirkung auf die uh, charismatische Erneuerung. Because this movement, the beginning of which took place in the uh, 50s, uh, and developed quite intensively, uh, intensively, especially in the 60s, denn diese Bewegung, die in den 1950er Jahren, dann später in den 60er Jahren auftrat, meant that the experience of baptism in the Holy Spirit, and along uh, with the experience of spiritual gifts, sagte folgendes, dass die Taufe im Heiligen Geist und die Erfahrung von Geistesgaben no longer appeared only within the Pentecostal Church, but began to touch every Protestant Church to date. Nicht nur in der Pfingstgemeinde passierte, sondern auch für die anderen protestantischen Gemeinden äh, galt. And this was the first time that anything from uh, the, uh, the non-mainstream Church made it 
officially into the mainstream of all Protestant churches. Und das war das erste Mal, dass dieser Gedanke auch in die äh, Hauptbewegung Mainstream äh, der protestantischen Kirchen Einzug hielt. And that's when the word renewal began to be used. Und dann damals wurde das Wort Erneuerung erstmals verwendet. Renewal because for the people in charismatic movement Erneuerung bedeutete für Leute aus der charismatischen Bewegung all that uh, was experienced wasn't limited to personal experiences at the individual level das was sie vorher erfahren hatten nicht auf ihrer persönlichen Ebene verbleiben solle not even limited to some large group of people nicht auch begrenzt sein solle auf eine bestimmte auch größere as, Gruppe von Menschen as in the previously known awakenings wie in den Erweckungswellen der Jahrzehnte Jahrhunderte vorher but was an experience that led the renewal of the entire churches that had a powerful impact throughout the body of Christ vielmehr etwas was eine Erneuerung war für den gesamten Leib Christi It's a difference, huge das ist ein and ganz great großer Unterschied. Difference. And it was at that time 55 years ago. Also uh, vor dieser Zeit damals, vor heute jetzt 55 Jahren. 94 years after Vatican Council the first. 49 Jahre nach dem Vatikanischen Konzil. That the deliberations of the Vatican Council the second took place. Dass das Zweite Vatikanische Konzil äh, zusammentrat. One Lutheran, George Lindbeck, ein Lutheraner George Lindbeck, among others, was invited to the deliberations as an observer. Wurde als Beobachter eingeladen. Uh, there had just been a discussion on the decree of ecumenism, which would completely change the relationship of Catholics to the other Christians. Es hatte eine Diskussion gegeben um die äh, Dekret über Ökumene, ein ganz grundsätzliches neues Verständnis äh, von christlicher Einheit gegenüber den anderen christlichen Kirchen. At one point, French Bishop uh, Leon Elschinger, uh, those words may have seemed shocking, spoke up. Leon Elschinger, ein französischer Bischof, äh, sprach damals Folgendes. He said that the proper understanding of faith and justification was sometimes better preserved among Protestants than among Catholics. Er sagte, dass das Bekenntnis, dass das Wissen um Glaube und Erneuerung in den protestantischen Kirchen oftmals besser bewahrt worden sei als in der katholischen Kirche. At the modern rediscovery of biblical meaning of justification is happening largely thanks to communities born out of the Reformation. Und dass das Verständnis von Rechtfertigung in den protestantischen Kirchen besser bewahrt worden sei als in der katholischen Kirche. After his word, uh, his words, Nach seinen Worten there was silence in the war Basilica. Stille in Petersdom. No one shouted. Niemand rief. No noise. Kein Wort. The bishop's words confirmed the breakthrough that was already burning in the hearts of the church uh, gathered in the basilica. Diese Stille war Zeichen dafür, dass schon etwas geschehen war in den Würdenträgern, die da in der Basilika versammelt waren. George Lindbeck cried. Und George Lindbeck weinte. He was familiar with the accounts of uh, Vatican Council the first and he knew that if there had been such a colossal change in the heart of the Catholic Church in less than a century, it was that God was uh, undoubtedly uh, leading the entire body of Christ to restore the lost unity. Er wusste, dass der Unterschied zu dem, was zuvor im Ersten Vatikanischen Konzil passiert war, zu jetzt, dieser Unterschied war so groß, dass tatsächlich etwas im Herzen der Kirche, etwas ganz Profundes geschehen war. And to renew the bride before Jesus returns. Und dass das die Reinigung der Braut Jesu vor seiner Wiederkehr bedeuten würde. So that God's secret plan is fulfilled, of which the letter uh, to, to the Ephesians says uh, that God, for the consummation of the fullness of time, wants to reunite everything in Christ as a head. Und was Paulus im Epheserbrief schreibt, dass das Ziel Gottes sei, alles unter dem Haupt Jesu wieder zu vereinigen, das fing jetzt an, Realität zu werden. And that's what happened. In 1967, the movement, the, uh, the movement, the charismatic renewal movement, was recognized in the Catholic Church. Und 1967 schließlich fand die 
charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche ihre offizielle Anerkennung. It was an incredibly groundbreaking event. Es war ein unglaublich äh, bewegender historischer Moment. Because do you, do you know what, uh, what it meant? Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutete? That for the first time in all of history something from the Protestant part was accepted back into the Catholic Church. All diese Dinge, die aus Jahrhunderten von protestantischer Tradition stammten, wurden jetzt von der katholischen Kirche angenommen und aufgenommen. The Catholic Church recognized that it needed a spiritual renewal. Die katholische Kirche anerkannte, dass es eine geistliche Erneuerung braucht. Do you guys, guys hear that? Not a community, not a group of theologians, not even some group of bishops, but the church has diagnosed that it needs a spiritual renewal and has called on every Catholic to renew uh, the Christian life. Nicht einzelne Theologen oder Komitees haben anerkannt, dass diese Erneuerung von jedem gebraucht wird. Nein, das war eine Erkenntnis der ganzen Kirche. And one of these elements is charismatic renewal. Und das ist eines der Elemente der charismatischen Erneuerung. I don't know if you can see it, but we are talking about a renewal that is the fruit of the spiritual heritage of many generations of people who have uh, who have sincerely sought God and received the ever and ever progressive relation uh, of who He is. Und der entscheidende Punkt hier ist, uh, dass es Generationen gewesen sind, die das vorbereitet haben. I don't mean that the Holy Spirit didn't work in Catholic Church at that time, but what happened in 1967 marked the beginning of a great breakthrough in the history of our family. Nicht, dass ich sagen will, dass vor 1967 der Heilige Geist nicht gewirkt hätte in der katholischen Kirche, aber was hier passierte, war ein tatsächlicher Durchbruch. Our family, which had been divided for, for centuries. Unsere Familie, die seit Jahrhunderten getrennt war. I don't know if you know, but the first, uh, but for the first two years, the Catholic Charismatic Renewal was called the Catholic Pentecostal Renewal. Und bezeichnet dafür ist, dass in den ersten Jahren die katholisch charismatische Bewegung die katholischen Pfingstler genannt wurden. Just a few years later, Pope, um, Pope Paul VI said that the Church and the world need more than ever before for the miracle of Pentecost. To continue. Uh, pa Papst Paul VI. Uh, betonte das später, dass diese, dass die Kirche und die Welt genau das bräuchte. And I think the charismatic renewal was an opportunity for the church and the world. Und dass die katholische charismatische Erneuerung oder die charismatische Erneuerung insgesamt eine uh, Chance für die Welt sei. And later, John Paul II pointed out that ecumenism is not mutual knowledge of each other. Und später hat auch Papst Paul, äh, Johannes Paulus Paul II. darauf hingewiesen. But, uh, um, it's not, um, the ecumenism is not mutual, uh, mutual knowledge of each other. Ach so, dass Ökumene nicht nur die, das gegenseitige Wissen voneinander ist. You know, it's, it's not that uh, you are Catholic, I'm Protestant for example, and I know you, you know me. And du bist Katholik, ich bin Protestant, wir kennen einander. Yes, and, and we know, uh, nicht das Wissen um, umeinander. And we know many things about uh, each other, und but it's not ecumenism. Viele Dinge voneinander wissen, das allein ist nicht ökumenisch. He said that ecumenism is the is, uh, exchange of spiritual gifts. Sondern dass es die, der Austausch geistlicher Gaben ist. This means that if there is no exchange of gifts, of gifts among us, wenn wir unter uns nicht Gaben austauschen, there can uh, be no unity. Dann kann es keine Einheit geben. Last, um, last thing, okay? Das letzte. And uh, Pope Francis has uh, pointed out um, unequivocally, he said, I want you to share the grace of baptism in the Holy Spirit with the whole church. Und Papst uh, Franziskus hat genau das betont. Diese Gabe des Heiligen Geistes muss mit der ganzen Kirche geteilt werden. And uh, adding that the charismatic renewal was stirred up to revitalize the whole church and bring it back to unity. Die katholische Kirche soll damit auch revitalisiert werden und zu einer Einheit der Kirche beitragen. So today, one in four Christians in the world has been transformed by the extraordinary stream of grace that is the renewal. 
Jeder vierte Christ heutzutage auf der Welt ist durch diesen Strom der Gnade, der charismatischen Bewegung äh, beeinflusst But do you und know geprägt. What, what is the problem? Und das Problem besteht aber darin. We have allowed ourselves to speak of the charismatic renewal as something exclusively, for example, for Catholics. Wir haben gelernt oder angefangen, die charismatische Bewegung als etwas exklusiv katholisches zu sehen. Unrelated to the heritage of the evangelical churches. Ohne Rückbezug auf dieses Erbe von den evangelikalen Kirchen. Still in many places the Catholic charismatic renewal has uh, has renounced its ecumenical roots. An vielen Orten hat auch die katholisch-charismatische Bewegung ihre ökumenischen Wurzeln äh, abgelehnt, this was, verleugnet. This was not the goal, uh, the goal of the Holy Spirit. Aber das war nicht das, was der Heilige Geist wollte. There cannot be any true spiritual renewal uh, that omits the dimension of restoring the shattered uh, unity among us. Es, es kann keine Erneuerung geben, wenn wir nicht vorher die, die zerbrochene Einheit wiederherstellen. Thank you.